你为什么要回来？谁喜欢你？不能说。那就不说。但是我能再问你一个问题吗？问。旺财呢？太阳人送去太医院了。大人，你活真好。是吗？亮坤，保护好我伤的挺严重的，要不让我喝点你的血补偿一下如何？不行，诺贝尔代表村有用之区来伺候大人。好啊，那我就给你一个说服我的机会。大人，您的目光还是得放长远一点。奴婢这种凡夫俗女怎么能入您的法眼呢？更何况，奴婢已经有信任人了。说说，他是谁？但是，他首先得是一个人，特别特别普通那种人，普通的眼睛，普通的鼻子，普通的嘴，嘴巴上还有颗痣。
普通的你到人群里根本就认不出来，奴婢到现在都不记得他的样子呢。明明昨晚那么温柔，今天又变回来了。看来你的眼光确实不怎么样。嗯。更衣。遵命，狐妖大人。狐妖屠戮忠良，加上天灾不断，百姓们冻死饿死。而我身为前朝太子，却只能眼睁睁的看着这一切。对不起，啊，我没想到我的心啊，竟然掉下这么大的祸端。为了家人之仇，为了百姓之苦，我既犯下大错，就要以死来弥补。宫内已经不安全了，待我宣战狐妖之后，我再来接你。我是唯一能够接近狐妖的人，我一定有办法可以帮到大人。这个没有，这个也不是。这是我的精血符咒，他会帮你找到地卷。不是，不是，不是什么。啊、你在这藏宝阁前擦拭了半个时辰，该不会在找谋害我的东西吧？死狐妖盯上我了。一不做二不休，直接搞死！走开，走开，别过来！我就不信毒死你！陪我一起吃。当然，这不合规矩。在我这儿没规矩，过去。来，喝一杯。大人，酒里有毒。你坚持住，我去叫御医。啊！我用你的血才可以。每一个人都要为自己的言行负责。你应该佩服我，奴婢就是鸡窝里的小鸭，都配不上你啊！狐狸爱鸡，天生如此。我就喜欢你这种小丫头。以后不准再这么冒险，只管找到帝君密钥。我先回去了，不然太晚那出狐狸又得怀疑我。去哪儿啊？大人别杀我！你对我做了什么？就放了些虫子在你身上。如果这些虫子没有闻到我身上的气味。就会发作撕咬你的五脏六腑。你怎么穿着狐妖的衣服？啊，不用，我我穿这个够热了，多谢。你说，今晚的月亮如何？今晚的月亮又大又圆。月食已过，未见烟火，行动取消吧。又失败了。父王，帝君，青川大人，青川大人，我发现了，帝君就在。在什么？你们两个深夜密谋，莫非？没错，我就是在跟青川大哥哥谈情说爱。